诚意最近忙于拍摄的新古装剧《英雄传》，预计于六月中旬杀青。不过，当他最近看到自己躺在担架上被送往医院时，他的所有追随者都感到害怕。随后，诚意工作室回应称，他的腰又痛了。男二正业诚遗憾的被诚意的部分支持者指责，他早早离开了剧组，让替身拍戏，导致剧组协调失误。进而导致了程毅受伤。更让人气愤的是，郑业成的一些粉丝在看到程毅受伤后，还发表嘲讽程毅的言论，搞得程毅的支持者心烦意乱，有的甚至气到还没拍完就哭了。2020年，程毅凭借出色的演技在古装剧《琉璃》中一举成名，并在次年与杨紫合作出演沉香木片，巩固了他作为一线演员的地位。尤其是《英雄传》在一月份公布时就已经引起了广泛关注，其人气可见一斑。即将上映的《荷花楼》和《英雄传》也让人们翘首以待。然而，近日男主角程毅被担架送往医院的画面在网上曝光，粉丝们对此感到十分惊讶。根据程毅工作室昨日的报道，程毅在拍摄过程中腰部受伤，团队迅速将其送往医院治疗。他被诊断患有椎间盘突出和腰部扭伤，但目前情况稳定。然而，他需要在近期避免受伤和进行高强度的锻炼。随后，诚意的支持者透露，剧组整体规划上可能存在失误，这可能导致诚意的背部问题复发，因为他在《英雄传》的拍摄中过度劳累并使用替身。据称，剧组中的第二位演员郑业成因个人原因提前退团。或许有些夸张，但确实有一些郑业成的支持者在得知程毅受伤后，并没有立即表达担忧，相反，他们质疑程毅为何没有选择替身拍摄。一些评论戏称：“我还以为程毅没用呢。”并指责程毅的伤导致拍摄受阻。同时，也有人称他们早在四月份就得知郑业成已经退出《英雄传》剧组，替身代替了他已经超过一个月的时间。这些恶言恶语激怒了程毅的粉丝，同时也对郑业成的戏份造成了连续的负面影响。根据郑业成于3月7日晚发文否认，原计划《英雄传》无法在3月开始拍摄，经与剧组商议后将拍摄时间延至4月。他的工作室强调，他一直按照《英雄传》演员合约中规定的拍摄档期行事。然而，不幸的是。郑业成的一些支持者表达了极端的意见，导致他的工作室不得不发表文章，呼吁礼貌言辞。程毅在拍摄过程中付出了很多努力，这些言论让他的观众和粉丝感到非常不悦。为了帮助他顺利完成这部戏，他们甚至给制作公司打电话，表达了关切。在娱乐圈中，明星们本应该相互理解和支持，而不是互相指责和攻击。程毅和郑业成都是优秀的演员，他们在各自的角色中付出了努力和心血。然而，一些粉丝却选择了恶言相向，对待偶像和其他演员的态度令人忧虑。我们应该尊重每位演员的个人选择，并给予他们更多的理解和支持。希望这种负面情绪能够得到缓解，让演艺界能够更加和谐的发展。感谢观看视频。如果你喜欢这个新闻，请随时发表评论。喜欢并订阅这个频道。祝你生活永远快乐、平安。